ओके बच्चों लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द अमाइनो एसिड्स एनाबोलिज्म और अमाइनो एसिड्स एनाबोलिज्म को डिस्कस करने से पहले हमने ये कहा था कि बिकॉज़ दीस आर दी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इट मींस कि नाइट्रोजन का जो एक जनरल पूल है कि किस तरह से ये किस फॉर्म के अंदर किस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मूव करती है और वहां पे अल्टीमेटली किस तरह से ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है सो वी हैव डिस्कस द टू टू थ्री डिफरेंट पाथवेज जिनके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अल्टीमेटली जो है वो अपनी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म के अंदर आती है और वो फाइनली न्यूक्लियोटाइड्स या अमाइनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस में यूज होती है सो बिफोर स्टार्टिंग द एनाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स आप लोगों को जो नाइट्रोजन साइकिल है उस नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने साइकिल का एक स्टेप जो है वो कवर किया था कि आपके पास देर आर द स्पेसिफिक सेट ऑफ बैक्टीरियाज जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को उस नाइट्रोजन को जो कि नॉर्मली अपनी एन टू फॉर्म में प्रेजेंट है इस नाइट्रोजन को अल्टीमेटली अमोनिया के अंदर रिड्यूस कर सकती है एंड व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स हैव द पोटेंशियल टू रिड्यूस द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक इंजाइन एंड द नेम ऑफ दिस इंजाइन इज नाइट्रोजिनेस अब ये नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है वो इसके फर्दर कितने सब यूनिट्स हैं किस तरह से ये नाइट्रोजन की रिडक्शन में यूज होता है और इसमें कौन कौन से को फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट है इस नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इन डिटेल स्टडी किया था जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है उस ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान टू ए टी यूज होते हैं सो so, एक तो आपके पास ये स्टेप था जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर रिड्यूस करते थे स्टिल हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो अमोनिया सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो मोस्ट ऑफ द केसेस अवेलेबल नहीं होती यानी प्लांट्स जब भी जो है वो नाइट्रोजन को सॉइल में से पिक करते हैं तो हमेशा या तो नाइट्राइड की फॉर्म में पिक करते हैं या नाइट्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इट मीन्स की जितनी अमोनिया इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस हो रही है सॉइल के अंदर वो इमिडिएटली देर इज अफिक सेट ऑफ बैक्टीरिया जो कि इस अमोनिया को फर्दर मेटाबोलाइज करने का पोटेंशियल रखते हैं दीज आर दी नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया सो बिकॉज दीज नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया आर वेरी अबंडेंट इन सॉइल सो इस वजह से आपके पास जितनी भी अमोनिया प्रोड्यूस होगी बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो सारी की सारी अमोनिया जो है वो अल्टीमेटली या तो नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगी सॉइल में या नाइट्राइड की फॉर्म प्रेजेंट में प्रेजेंट होगी तो अल्टीमेटली प्लांट्स ने जो है वो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म को सॉइल में से एब्जॉर्व करना है बिकॉज अमोनिया अवेलेबल ही नहीं है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दीज बैक्टीरिया सो सॉइल में से नाइट्राइड या नाइट्रेट को पिक करने के बाद बिकॉज अल्टीमेटली तो प्लांट्स को जो है वो अमोनिया रिक्वायर्ड है बिकॉज यू कैन सी हेयर के प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली जब अमाइनो एसिड्स की कैटाबोलिज्म होती है तो कैटाबोलिज्म के दौरान वो अमोनिया को रिलीज करते हैं अमाइनो ग्रुप को रिलीज करते हैं इसी तरह से जब बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं तो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में उन्हें नाइट्रोजन की जो एक्टिव फॉर्म अवेलेबल है जो यहाँ पे वो नाइट्राइट है लेकिन जो उन्हें फॉर्म रिक्वायर्ड है जो अमाइनो एसिड में इनकारपोरेट होगी या न्यूक्लियोटाइड में इनकारपोरेट होगी दिस फॉर्म इज अमोनिया तो किसी ना किसी तरह प्लांट्स ने ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइड सॉइल में से पिक की है उसे उन्होंने अमोनिया में कन्वर्ट करना है ताकि दिस अमोनिया कैन बी यूज फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड और इस प्रोसेस के लिए प्लांट्स हैव द टू डिफरेंट इंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्राइड रिडक्टेज इन इंजाइम्स के अंदर कौन कौन से को फैक्टर्स हैं किस तरह से किन इलेक्ट्रॉन कैरियर से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं एंड दे रिड्यूस द नाइट्रेट और नाइट्राइड टू दी अमोनिया सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म जो कि अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस में यूज होगी फर्दर इन साइड द प्लांट्स तो प्लांट्स ने जो है वो नाइट्रेट या नाइट्राइड की रिडक्शन को डिस्कस करने के बाद नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर फर्दर कितनी डोमेन्स हैं और हर डोमेन में किस किस्म का केमिकल रिएक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस के नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट इंजाइम जिसमें फर्स्ट इंजाइम आपके पास डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज है एंड द सेकेंड इंजाइम इज डाइनाइट्रोजिनेस हर इंजाइम के अंदर फर्दर यू कैन सी के आपके पास एक खास किस्म का इलेक्ट्रॉन कैरियर अवेलेबल है एंड यू हैव द बाइंडिंग साइड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल डाइनाइट्रोजिनेस रेडप्टेज के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि वेन वन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम अ रिड्यूज स्पीशी वो फेरीडॉक्सिन भी हो सकती है वो स्पीशी एन ए डी एच भी हो सकती है तो एन ए डी एच या फेरीडॉक्सिन से जब
तो इस वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के दौरान आपके जो टू ए टी पी मोलिक्यूल अवेलेबल टू दी मोनोमर्स ऑफ डाइनाइट्रोजन इट मीन्स की एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए आपकी ये जो टू ए टी पी बाइंडिंग साइट है दे विल यूज वन ए टी पी एट अ टाइम एक ए टी पी यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक ए टी पी यहाँ पे बाइंड करेगा एंड अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन इस डायनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज से सेकेंड इंजाइम में एंटर होगा द नेम ऑफ दिस इंजाइम इज डाइनाइट्रोजिनेस तो इस टाइम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रहे हैं तो ये जो टू ए टी पी मॉलिक्यूल इन साइड्स के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे बाइंड करते हैं दे विल अंडर गो हाइड्रोलिस इन टू दू ए डी पी एंड टू इन ऑर्गेनिक फॉस्टेट इट मीन्स के वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज लिंक इज कपल्ड विद दी हाइड्रोलिस ऑफ टू ए टी पी मॉलिक्यूल एंड फाइनली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट हो रहे थे इस डोमेन से यहाँ से इस सेकेंड जो डोमेन है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो फाइनली दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ साथ आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो साइटोसोल में से यूज होंगे और अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम यानी बैक्टीरिया से विल कन्वर्ट दिस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया सो दिस इज द स्टेप विच इज कैटेलाइज बाय नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स इन जाइन और इसमें कौन कौन सी फर्दर डोमेन है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी सिमिलरली वी है एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है मोस्ट ऑफ द केसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को प्लांट्स के थ्रू पूरा करते हैं बट इफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम आर नॉट गोइंग टू मेक अम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दी प्लांट्स या ड्यूल्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन के बाय देयर ओन उन्हें एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है तो इस केस में उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी कंपेरेटिवली ज्यादा होगी सिमिलरली नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की रेगुलेशन किस तरह से होती है इसमें एलोस्टेरिक रेगुलेशन फीडबैक रेगुलेशन और कोवलेंट मॉडिफिकेशन इन तीन मॉडिफिकेशन को हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जो ए टी पी है विच इज एन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन की रिडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है इस ए टी पी की जो है वो सेल के अंदर क्वान्टिटी uh, कम है तो इस केस में भी आपका इंजाइम जो है वो इनहिबिट होगा सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो रिड्यूस फॉर्म में नाइट्रोजन अबंडली अवेलेबल है लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने काफी ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है लेकिन जिस अमोनिया इज नॉट जिस अमोनिया इज नॉट बीन यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ अमाइनोसाइड तो उस केस में आपके पास जो है वो इसकी कंसेंट्रेशन इन साइड द सेल कंपेरेटिवली ज्यादा होगी बिकॉज जिन पाथवेज के अंदर ये यूज हो रही है वो पाथवेज किसी वजह से ऑपरेट नहीं हो रहे तो अगर आपके जो सेल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर अमोनिया की ये फॉर्म जो है प्रेजेंट हो दिस फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन जो रिड्यूस फॉर्म है अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो इस केस में अल्टीमेटली आपकी जो जीन्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होती है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऐसी रेगुलेशन को कहते हैं जिसमें आपकी जो जीन्स हैं वो अपनी प्रोटीन की सेंथिस को ब्लॉक कर देते हैं यानी आप डीएनए लेवल पे जाके उस स्पेसिफिक uh, सीक्वेंस की या उस इंजाइम की जो बायोसेंथिसिस है उसके लिए जो मैसेंजर आ रहे हैं उसकी प्रोडक्शन को मिनिमाइज करवा दिया जाता है सो फीडबैक इनहिबिशन ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिशन और इसके अलावा कोवलेंट मॉडिफिकेशन दीज आर दी मैकेजम जो कि रेगुलेट करते हैं नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को और फाइनली जो अमाइनो जो आपके पास नाइट्रोजन आइटम इन दी फॉर्म ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है वो नाइट्रोजन आइटम टू अमाइनो एसिड की फॉर्म में सर्कुलेट करेगी थ्रू आउट द बॉडी और जहां जहां अमाइनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड की बायोसेंथिस हो रही है वहां पे जाके उस अमाइनो ग्रुप को डोनेट कर देगी सो फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट द बायोसेंथेटिक पाथवेज ऑफ अमाइनो एसिड कि कौन कौन से पाथवेज में आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मली असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उन अमाइनो एसिड्स की बायोसेंथिसिस होती है बुक में काफी सारे नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की बायोसेंथेटिक पाथवेज को भी एक्सप्लेन किया गया है बट दीज पाथवेज आर एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियल और प्लांट सिस्टम बिकॉज उनके लिए ये अमाइनो एसिड जो है दीज आर नॉट असेंशियल अमाइनो एसिड या नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ह्यूमन बॉडी से कम्पेयर टोटली डिफरेंट है तो पहली चीज जो मैंने आप लोगों के सामने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट रेज किया था कि जैसे हमने अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म में डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस जब प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है जब प्रोटीन जो है वो डिग्रेड होती है अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करती हैं तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी वहां पर कि अल्टीमेटली ये जो प्रोटीन है इनसे प्रोड्यूस होने वाले अमाइनो एसिड किसी ना किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर टी सी एस आई कैन राइट यू कैन सी है कि दीज फोर अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड इन टू दी ग्लूटा में और ग्लूटामेट फाइनली आफ्टर डीएमिनेशन रिएक्शन अल्फा कीटो ग्लूटामेट के अ
so similarly these intermediates of the tca cycle they can act as the starting material for the biosynthesis of amino acids so kaun kaun sa amino acids kis kis precursor se produce ho raha hai is cheez ko apne mind mein rakhte hue fir inke jo biosynthetic reactions hai unko dekhna hai so first of all aapke paas four aise amino acids hain jinki biosynthesis ke liye you need a precursor alpha ketoglutarate and these amino acids are glutamate glutamine proline and arginine यानी आपके पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट अगर प्रेजेंट नहीं है तो दीज आर दोर अमाइनो एसिड जिनकी बायोसेंथेटिक रिएक्शन जो हैं, दे विल बी ब्लॉक सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से इस प्रिकर्सर को आइडेंटिफाई करेंगे सेकेंड थिंग इज कि इन फोर में से थ्री अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन ग्लूटामेट की प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इट विल Undergo the amination reaction, यानी आपके पास मल्टीपल अमाइनो ट्रांसफरेजेस जो के अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास कोई अमाइनो ट्रांसफरेज अवेलेबल है और वो अमाइनो ट्रांसफरेज किसी दूसरे अमाइनो ग्रुप में से अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटा रेट को ट्रांसफर कर देता है तो अल्फा कीटो ग्लूटा रेट विल बी कन्वर्टेड टू दी ग्लूटा में यानी आपके पास यहाँ पे एमिनेशन रिएक्शन होगा जिसमें ट्रांसफरेज जो है ये ट्रांसफरेज एक अमाइनो ग्रुप किसी भी अमाइनो एसिड से जो है वो ट्रांसफर करेगा और अल्टीमेटली इस अल्फा कीटो ग्लूटामेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देगा नो दिस ग्लूटामेट विल एक्ट एज द प्रिकर्सर फॉर ग्लूटामिन प्रोलीन एंड आर्जिन तो ये रिएक्शन नॉर्मली डिपेंड करता है इंजाइम के ऊपर अल्फा कीटो ग्लूटारेट डी सॉरी ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम जो कि नॉर्मली आपके पास जो है वो ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट की प्रोडक्शन में जो है वो यूज होता है So once the glutamate will be produced, glutamate की production तो बहुत easy है इस reaction को हमने last lecture में भी discuss किया था कि आपके पास अगर glutamate available है तो there is an enzyme glutamine synthetase जो कि इस glutamate में amino group को incorporate करवा देता है और इसके लिए ATP को as an intermediate as a coenzyme use करता है जो कि glutamyl gamma glutamyl phosphate की production के through इसको as an intermediate use करते हुए ultimately इस amino group को glutamate की साइड चेन के अंदर इंट्रोड्यूस करा देता है इट मीन्स कि आपके पास अगर अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया तो बाय सिंगल एंजाइमेटिक रिएक्शन आपके पास जो ग्लूटामिन सेंथिटेस है वो इस ग्लूटामेट को फाइनली ग्लूटामिन में कन्वर्ट कर देती है बट द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोलीन एंड आर्जिन इज डिफरेंट इस केस में आपको सिंगल एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि इसमें आपके पास मल्टी एंजाइम जो एक पाथ में है उसके थ्रू अल्टीमेटली ग्लूटामेट जो है वो प्रोलीन और आर्जिन के अंदर कन्वर्ट होगा लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्फा कीटो ग्लूटामेट ग्लूटामेट में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है एंड देन ग्लूटामेट ग्लूटामिन में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है सो नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ द ग्लूटामेट विल प्रोड्यूस प्रोलीन एंड आर्जिन टू अमाइनो एसिड जो के ग्लूटामेट को यूज करते हुए यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे सो दिस इज द ग्लूटामेट The starting material for the production of proline and arginine, and you can see that this glutamate, which is these two different pathways, which through in two enzymes, which is sorry, two amino acids, which is biosynthesis, is in their pathways. So first of all, there is an enzyme glutamate kinase, which will use glutamate as a substrate, and it will do phosphorylation. Now, you can see phosphorylation position here. You can see that on the side chain, the additional carboxylic acid group is present. In the case of glutamate, this glut, uh, carboxylic acid group is a site of phosphorylation. यहाँ पे आपके पास इस terminal position के ऊपर जो है, वो ATP से आने वाला phosphate group incorporate होगा और ultimately इसे gamma glutamyl phosphate के अंदर convert कर देगा. So this gamma यहाँ पे जो आप लोगों को prefix नजर आ रही है, ये indicate कर रही है कि glutamate की जो side chain के अंदर carboxylic acid group है, जिस gamma position, gamma position के ऊपर जो present है. इसको हम एज अ साइट ऑफ फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं सो दिस इज द पाथवे फॉर प्रोलीन जिसमें ग्लूटामेट काइनेज इज द फर्स्ट इन टाइम जो कि ग्लूटामेट की फॉस्फोराइलेशन कराने के बाद इसे गैमा ग्लूटामाइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं नो द सेकेंड इन टाइम इज ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस जो कि इस गैमा ग्लूटामाइल फॉस्फेट को एज अ सब्सट्रेट यूज करेगा और यहाँ पे आप यू विल ऑब्जर्व द रिडक्शन रिएक्शन और ये रिडक्शन किस तरह से हो रही है बाय यूजिंग NADPH और NADH इन दोनों में से कोई सा भी जो है वो कोई सा यूज हो सकता है NADPH और NADH और ये अल्टीमेटली जो है ये फाइनली 
यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप प्रीवियस स्टेप में इनकारपोरेट हुआ था दिस वन इस फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करा देगा और अल्टीमेटली यहाँ पे जो कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप है इस कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप को रिड्यूस कर देगा इन टू अर्बोनाइल ग्रुप तो यू कैन सी कि आपके पास जो ग्लूटामेट है इस ग्लूटामेट में ये वाली जो पोजीशन है दिस टर्मिनल कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई और फॉस्फोराइलेशन के बाद यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप है इसकी रिडक्शन होगी बाई ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस और रिडक्शन के बाद ये ग्रुप अपनी जो है वो एसिडिक फॉर्म से वापिस कार्बोनाइल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो दिस इज नाउ ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डीहाइड यानी अब इस पोजीशन के ऊपर आपके पास एक एल्डीहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो चुका है सो द नेक्स्ट आपके पास जो है साइक्लाइजेशन रिएक्शन है जिसमें इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम आपके पास जो टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं टू डिफरेंट एटम्स हैं उनके दरमियान यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि आपके पास ये वाला जो कार्बन एटम है दिस कार्बन एटम जो कि कार्बोनाइल कार्बन है इस टाइम के ऊपर and this amino group alpha amino group they will undergo the cyclization reaction jisme aapke paas carbon aur nitrogen ke darmiyan bond formation ho like yahan pe aap dekh sakte hain ki this is the alpha amino group and this is the carbon atom jo ke derive ho raha hai from this carbonyl carbon so is carbon aur nitrogen ke darmiyan jo hai wo in the absence of any enzyme jo hai wo bond formation ho sakti hai yani inke darmiyan jo hai wo agar bond banega it means ki aapke paas ye jo स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट था ये अल्टीमेटली जो है ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है एंड दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज द प्रिकर्सर फॉर द प्रोलीन बिकॉज आप लोगों ने ये चीज जो है वो पहले पढ़ी होगी कि आपकी जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है उन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में से प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका जो एल्फा अमाइनो ग्रुप है वो अपनी ही साइड चेन के साथ इंटरेक्ट कर जाता है यानी अपनी साइड चेन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल रहता है डेट का हम समाइम जिसे अमाइनो एसिड की बजाय अमीनो एसिड भी कहते हैं बिकॉज इसमें जो अमाइनो ग्रुप है उसकी वैलेंसी अमीनो ग्रुप जैसी होती है सो यू कैन सी है कि आपका जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है ये यहाँ पे इसने साइड चेन के साथ इस अमाइनो एसिड की साइड चेन के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन डिवेलप कर लिया तो अल्टीमेटली जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा बॉन्ड बनने के बाद ये जो पोजिशन है जहाँ पे अनसेचुरेशन है इस मोमेंट के ऊपर There is an enzyme reductase जो कि NADPH से reducing equivalent को use करते हुए finally इस double bond को reduce करेगा और carbon और nitrogen के दरमियान जो bond है उसे मजीद stable कर देगा ये unsaturation को saturation में convert करने के बाद जो bond की यहाँ पे nature थी weak nature उसे finally जो है वो stable bond के अंदर convert कर देगा and it will be converted into an amino acid proline so you can see कि आपके पास three different enzymes हैं जिनकी एक्टिविटी के बाद ग्लूटामेट जो है वो फाइनली प्रोलीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है ग्लूटामेट साइनेस ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंड प्रोलीन कार्बोक्सिलेट रिडक्सेस सो ये वो बात से था जिसमें ग्लूटामेट ने प्रोलीन की बायोसेंथेसिस के जो एंजाइम्स हैं उनके थ्रू जो है वो फाइनली प्रोलीन को प्रोड्यूस किया Now the second part से जो कि आर्जिनीन की बायोसेंथेसिस की तरफ मूव करता है इसमें स्टार्टिंग मटीरियल आपके पास ग्लूटामेट नहीं है बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूटामेट की एसिटाइलेशन होगी यानी इसमें एसिटाइल ग्रुप इनकारपोरेट होगा सो इन दोनों रिएक्शन के अंदर सर्टेन स्टेप्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं लेकिन जो स्टार्टिंग मटेरियल है दोनों पास से इसका प्रोलीन की बायोसेंथेसिस और आर्जिनिन की बायोसेंथेसिस का जो स्टार्टिंग मटीरियल है इट इज क्वाइट डिफरेंट सो ग्लूटामेट विल फर्स्ट अंडर गो द एसिटाइलेशन और इसमें जो आपके पास इंजाइम है इट इज एसिटाइल ग्लूटामेट सेंथेज यानी इसने एसिटाइल को इंजाइम ए को एज अ को इंजाइम यूज करते हुए उसमें से ये जो टू कार्बन फ्रेगमेंट है जो कि यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइट किया गया है दिस टू कार्बन फ्रेगमेंट विल बी क्लीव बाय द एसिटाइल को इंजाइम ए और फाइनली यहाँ पे जो एल्फा अमाइनो ग्रुप है उसके साथ ये एसिटाइल ग्रुप जो है ये अटैच हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वी विल गेट एन एसिटाइल ग्लूटामेट विच मीन्स के ग्लूटामेट में जो एन है Which is amino group. Us amino group ke saath ek acetyl group attach hai. So this N-acetyl glutamate will act as the starting material for the arginine biosynthesis. And the enzyme jo ki yahan pe use hoga, it is similar to glutamate kinase, jo ki proline biosynthesis me use ho raha tha. So yahan pe enzyme is N-acetyl glutamate kinase, jo ki N-acetyl glutamate ko as the starting material or substrate use karega. और उसमें यहाँ पे जो साइड चेन के ऊपर कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप है उसकी फॉस्फोराइलेशन करा देगा यानी रिएक्शन की केमिस्ट्री 
दोनों पाथवेज के अंदर सेम है दोनों पोजीशन के अंदर दोनों अगर आप पाथवेज को कंपेयर करें तो दोनों जगह पे सेम पोजीशन की फॉस्फोराइलेशन हो रही है लेकिन इनका जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये एक दूसरे से डिफरेंट है तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट काइनेज जस्ट लाइक द ग्लूटामेट काइनेज इस गैमा पोजीशन के ऊपर जो कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाया गया एंड इट विल कन्वर्ट दिस एन एसिटाइल ग्लूटामेट टू एन एसिटाइल गैमा ग्लूटामेट फॉस्फेट Again, there is an enzyme N-acetyl glutamate dehydrogenase, which is dehydrogenation, and phosphor uh, phosphate group. Ki jo yahan pe cleavage hai, uske saath ye coupled hoga. So again, yahan pe phosphate group hydrolyze hoga, aur jo carboxylic acid group previously yahan pe present hai, uski reduction ke baad hi apni carbonyl group ki jo valency hai, usko achieve karega. So we will get N-acetyl glutamate gamma semialdehyde. Yani aisa hai na N-acetyl glutamate. इसकी गैमा पोजीशन पे प्रीवियसली कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप था लेकिन अब वो एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है सो दिस इज द पॉइंट जब आपके पास एक अमाइनो एसिड जो है बाय द एक्शन ऑफ अमाइनो ट्रांसफरेज वो अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो डोनेट करेगा सो यू कैन सी के जस्ट लाइक द ऑल अदर अमाइनो ट्रांसफरेज जो इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं कि दीस आर दी एंजाइम जो के अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल टू अ सेप्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी जो यूज होने वाला अमाइनो ट्रांसफरेज है वो ग्लूटामेट को एज अ डोनर यूज करेगा तो so, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस ग्लूटामेट और ग्लूटामीन वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी कंसेंट्रेशन उन सेल्स के अंदर ज्यादा होती है जिन सेल्स में अमाइनो एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड की बायो सेंथिस हो रही होती है और इनकी कंसेंट्रेशन वहां पर ज्यादा क्यों होती है बिकॉज दे एक्ट एज ए सोर्स ऑफ अमाइनो ग्रुप तो जहां जहां पे भी आपके पास जो है वो अमाइनो ट्रांसफरेजेस जो है वो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे वो ग्लूटामेट या ग्लूटामीन को एज अ डोनर यूज करेंगे बिकॉज दीज आर द अमाइनो एसिड जिन्होंने अमाइनो ग्रुप को पिक किया था ड्यूरिंग द एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन और अब ये यहाँ पे आके अमाइनो ग्रुप को डोनेट करेंगे तो ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप जो है उसे डोनेट करने के बाद फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा इन टू एल्फा कीटो ग्लूटारेट लाइक like, यहाँ पे आपके पास यू कैन सी कि ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट कर चुके हैं और अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्टीमेटली इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे आके अटैच हो चुका है यानी उसने ग्लूटामेट ने अमाइनो ग्रुप रिलीज किया ट्रांसफर किया और उसको एन एसिटाइल ग्लूटामेट गैमा सेमीएलडीहाइड ने पिक किया सो दिस इज एन एक्सेप्टेड मॉलिक्यूल एंड दिस इज डोनर मॉलिक्यूल और अमाइनो ग्रुप जो है वो इस पोजिशन के ऊपर यानी यहाँ पे जो कार्बोनाइल पोजिशन है कार्बोनाइल ऑक्सीजन है उसको डिस्प्लेस करके अमाइनो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा सो दिस कीटो ग्रुप जो है इट विल बी ट्रांसफर टू दी ग्लूटामेट और अल्टीमेटली ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा इन टू दीटो एसिड और ये जो कीटो ग्रुप था वो फाइनली अमाइनो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सो दिस इज एन एसिटाइल ऑर्निक नो एन एसिटाइल ऑर्निक ऐसा इंजाइम जो कि इस एसिटाइल ग्रुप को जो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर अटैच हुआ था ग्लूटामेट के ऊपर उस एसिटाइल ग्रुप को रिलीज करवा सकता है या उसकी हाइड्रोलिसिस करा सकता है सो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एसिटाइल ग्रुप आपके पास जो पीछे प्रोडक्ट बचेगी दिस इज ऑर्निथिन यानी अभी आपके पास दिस इज एसिटाइलेटेड ऑर्निथिन ऐसा ऑर्निथिन है जिसके अंदर एसिटाइल ग्रुप है बट आफ्टर द एक्शन ऑफ एन एसिटाइल ऑर्निथिन दिस ग्रुप विल बी रिलीज एसिटाइल ग्रुप विल बी रिलीज और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी इट विल बी दिन जो कि एक आप कह सकते हैं कि प्रिकर्सर है या इंटरमीडिएट है आप तो यूरिया साइकिल तो फाइनली ये यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करते हुए वहां पे सिट्रोलिन आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनेट और फाइनली यूरिया की प्रोडक्शन में यूज होगा सो दिस इज द स्टेप जो आपके पास जो है यूरिया uh, साइकिल के ये आर्जिनिन बायोसेंथिस में भी यूज हो रहे हैं सो यू कैन सी कि आपके पास मल्टीपल इंजाइम ऐसे हैं यूरिया साइकिल के जो कि आर्जिनिन बायोसेंथिस के अंदर भी यूज हो रहे हैं और फाइनली जो ऑर्निथिन की कंसेंट्रेशन है ये डिटरमिन करती है कि यूरिया साइकिल जो है वो फाइनली एनाबोलिज्म की तरफ जाएगा आर्जिनिन की कितनी प्रोडक्शन कराएगा और कितना उसने जो है वो यूरिया को प्रोड्यूस कराया है सो दीज आर दी टू डिफरेंट पाथवेज जिनके थ्रू आपके पास जो ग्लूटामेट है वो अल्टीमेटली प्रोलिन और आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट हो गया तो एल्फा कीटो ग्लूटारेट से प्रोड्यूस होने वाले फोर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इन अमाइनो एसिड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं इनमें कौन कौन से इंजाइम यूज हो रहे हैं और किस किस इंटरमीडिएट के थ्रू ये फाइनली जो है वो अपने फोर अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए सो नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन और द बायोसेंथिस ऑफ सीरिंग ग्लाइसिन एंड सिस्टिन 
तो थ्री अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है इट इज थ्री फॉस्फोग्लिसरेट एंड इफ यू रिमेंबर दिस थ्री फॉस्फोग्लिसरेट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इट मीन्स के अमाइनो एसिड की बायोसेंथिस या अमाइनो एसिड के एनाबोलिज्म के अंदर पीसीए साइकिल के साथ साथ आपके पास जो ग्लाइकोलेटिक इंटरमीडिएट्स हैं दे कैन आल्सो एक्ट एज दी प्रिकर्सर फॉर दी बायोसेंथिस बायोसेंथिसिस ऑफ थ्री अमाइनो एसिड लाइक यहां पे सीरीन ग्लाइसिन एंड सिस्टीन सो जस्ट लाइक द प्रीवियस केस यू कैन सी हियर कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री फॉस्फोग्लिसरेट सीरीन के अंदर कन्वर्ट होगा एंड देन दिस सीरीन विल बी एक्ट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइसिन एंड सिस्टीन सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री फॉस्फोग्लिसरेट से सीरीन किस तरह से बनती है इस चीज को हम क्लियर करेंगे और उसके बाद सीरीन की कन्वर्जन इनटू ग्लाइसिन एंड सिस्टीन इन दो पॉइंट्स की तरफ वी विल कम बैक सो स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री फॉस्फोग्लिसरेट एंड इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कौन सा एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किस किस्म का चेंज लेके आता है और किस तरह से इससे जो है वो फाइनली सीरीन प्रोड्यूस होगा सो so, पहला जो एंजाइम है इस बात से का दिस इज फॉस्फोग्लिसरेट डीहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज इट मीन्स कि यहाँ पे मोलिकुलर हाइड्रोजन रिलीज होने जा रही है एंड द कार्बन एटम जहां से हाइड्रोजन रिलीज होगी दिस इज द सेकेंड कार्बन एटम यहाँ पे नॉर्मली जो हाइड्रोजन एटम्स है जो कि अटैच है एक सिंपली हाइड्रोजन की फॉर्म में है एंड दैकेंड सेकेंड हाइड्रोजन एटम इज इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप सो दीज टू हाइड्रोजन एटम्स विल बी रिलीज और एन ए डी प्लस एक यहाँ पे को इंजाइम है जो कि इन हाइड्रोजन आइन को अक्सेप्ट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आइन सो आपके पास जो यहाँ पे कार्बन एटम है सेकेंड पोजिशन के ऊपर फाइनली इस रिएक्शन के बाद वो अपनी कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यानी इसमें से जब दो हाइड्रोजन आइटम्स रिलीज हो जाएंगे तो पीछे बचने वाला जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा सो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी इस रिएक्शन की इट विल बी थ्री फॉस्फो हाइड्रोक्सी पायरोवेट इसे पायरोवेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज पायरोवेट की भी टू फॉर्म्स होती हैं एक इनोल फॉर्म और एक कीटो फॉर्म तो यहाँ पे जो आपके पास दिस थ्री कार्बन कंपाउंड है दिस इज फॉस्फोराइलेटेड पायरोवेट इसमें पायरोवेट का जो सेकंड कार्बन एटम है वो अपनी इनोल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है बल्कि वो कीटो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है समटाइम्स आपके पास जो पायरोवेट है इसमें ये जो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है इट कैन शिफ्ट बिटवीन कार्बन एंड दिस कार्बन एटम कार्बन नंबर टू एंड कार्बन नंबर थ्री और इस फॉर्म को हम इनोल फॉर्म ऑफ पायरोवेट कहते हैं इस चीज को देख लीजिएगा कीटो एंड इनोल फॉर्म ऑफ द पायरोवेट सो बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेस थ्री फॉस्फोग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी थ्री फॉस्फो हाइड्रोक्सी पायरोवेट एंड देन एन अमाइनो ट्रांसफरेज विल बी मेड द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट और ये अमाइनो ग्रुप जो है ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एट दिस पोजीशन सेकंड कार्बन एटम जहां पे कीटो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ था This keto group will be transferred to the glutamate, or ultimately glutamate alpha keto glutamate may convert हो जाएगी और जो glutamate के अंदर amino group है, this amino group will be transferred to the three phospho hydroxy pyruvate. It means कि यहाँ पे exchange reaction हो रहा है. आपके पास जिस species के पास keto group है, वो अपना keto group amino acid को transfer करेगा और amino acid जो अपना amino group है, वो इस keto acid को transfer करने के बाद finally इसको three phospho serine के अंदर convert कर देती है. Which means कि सीरीन का जो प्रिकर्सर है जिसमें थर्ड पोजिशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ इंजाइम फॉस्फो सीरीन अमाइनो ट्रांसफरे सो जस्ट लाइक ऑल अदर अमाइनो एसिड यहाँ पे जो एल्फा कार्बन आइटम है उसके साथ कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप है अमाइनो ग्रुप है और साइड चेन के ऊपर जो हाइड्रोक्सी मिथाइलिन ग्रुप है इट इज फॉस्फोराइलेटेड डेट का यहाँ पे इसे थ्री फॉस्फो सीरीन कहा जा रहा है If we will cleave this uh, phosphate group, तो obviously हम यहाँ पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप की क्लीवेज के बाद जो है वो सीरीन की प्रोडक्शन uh, की तरफ आ जाएंगे सो देर इज एन एंजाइम फॉस्फो सीरीन फॉस्फोटेज जो कि इस फॉस्फेट ग्रुप को हाइड्रोलाइज करा सकता है जस्ट लाइक द काइनेसिस फॉस्फोटेज आर द एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप की हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी इसे फ्री फॉर्म में रिलीज करा देते हैं इसे कहीं पर ट्रांसफर नहीं करते तो दीज एंजाइम्स नॉर्मली यूज द वॉटर मॉलिक्यूल टू ब्रेक दिस बॉन्ड सो वॉटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में यहाँ पे जो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर थर्ड पोजीशन के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है दिस फॉस्फेट ग्रुप विल बी हाइड्रोलाइज और यहाँ पे आपके पास जो है वो सी रेन की प्रोडक्शन हो जाएगी सो बाय द थ्री इंजाइमेटिक रिएक्शन आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है थ्री फॉस्फो ग्लिस्टेट वो अल्टीमेटली सी रेन में कन्वर्ट हो गया नो दिस सी रेन विल प्रोड्यूस द टू अदर अमाइनो एसिड वो ग्लाइसिन भी हो सकता है और सिस्टीन भी हो सकता है लेकिन दोनों अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम्स हैं 
these enzymes are quite different so first of all we will discuss the conversion of serine to glycine and then serine to cysteine so serine to glycine ki production jo hai it depends upon a single enzyme aapke paas ek hi enzyme aisa hai jiski activity ke baad jo hai wo finally aapka jo serine hai wo convert ho jayega into glycine agar aap first of all serine aur glycine ke jo structures hain inko compare kare तो यू कैन सी के इनके स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ साइड चेन में जो है वो डिफरेंस है और यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोक्सी मिथाइलिन ग्रुप है इट इज रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन एटम इन दी ग्लाइसिन यानी अगर आप इस हाइड्रोक्सी मिथाइलिन ग्रुप को ट्रांसफर कर लें यहाँ से रिलीज कर दें किसी दूसरे जो है वो डोनर के ऊपर जो किसी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के ऊपर जो कि इसे एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल रखता है तो आप इस सीरीन को फाइनली ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट कर सकते अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक जो है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट को डिस्कस किया था और एक एक्टिवेटेड मिथाइल साइकिल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि सम टाइम अ सिंगल कार्बन एटम कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ग्रुप टू एन अदर ग्रुप लाइक वहां पे मैंने टेट्राहाइड्रोफोलेट की टू पोजिशन को हाईलाइट किया था एन एंड एन टेन दीज आर दी पोजिशन जो कि कार्बन एटम्स को एक्सेप्ट कर सकती है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल कार्बन एटम इन दी फॉर्म ऑफ मिथाइल कार्बन एटम और इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल कार्बन एटम यानी कार्बन एटम को उसकी डिफरेंट वेलेंसेस की फॉर्म में ये एक्सेप्ट कर सकते हैं लाइक अगर आपके पास जो है वो कार्बन एटम मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में है तो भी ये इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो अपनी मिथाइलिन फॉर्म में है मिथाइलिन फॉर्म इस फॉर्म को कहते हैं जिसमें कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक होते हैं तो दिस फॉर्म इज हाइड्रोक्सी मिथाइलिन जिसमें मिथाइलिन फॉर्म फर्दर जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ लिंक है तो दिस हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जिसमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट है दिस हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल टेट्रा हाइड्रोफोलेट और ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोक्सी मिथाइलिन ग्रुप को एन फाइव एंड एन टेन पोजिशन के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर लेगा और नाउ दिस को फैक्टर इज यू कैन से इट इज पैक्ट विद द एडिशनल कार्बन एटम जो के ट्रांसफर हो रहा है तो दिस एक्सेप्टर जिसमें अब एक कार्बन एटम एडिशनल प्रेजेंट है इट कैन डोनेट दिस कार्बन एटम टू एनी अदर कंपाउंड जहां पे कार्बन की जरूरत है तो सीरीन और ग्लाइसीन की जो इंटर कन्वर्जन है इसमें ये इंजाइम इंपॉर्टेंट है और इस इंजाइम के अंदर ये को फैक्टर यूज होता है जो कि अगर रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है सो एन फाइव एन टेन विथाइलिन टेट्राहाइड्रोफ्लेट विल एक्ट एज अ डोनर और इस केस में ग्लाइसिन विल एक्ट एज अक्सेप्टर और ये अपना इस uh, इस ग्रुप को डोनेट करने के बाद ग्लाइसिन को सीरीन में कन्वर्ट कर देगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री फॉस्को ग्लिसरेट की कन्वर्जन इनटू सीरीन और फिर सीरीन से ग्लाइसिन का बनना बाय द एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम उसके बाद हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि अब ये सीरीन किस तरह से सिस्टीन की बायोसिंथेसिस कराती है सिस्टीन इज अनदर अमाइनो एसिड और ये उन दो अमाइनो एसिड्स में से एक है जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है इट मींस कि अगर सीरीन ने सिस्टीन के अंदर कन्वर्ट होना है तो उसे किसी ना किसी सोर्स से सल्फर एटम भी रिक्वायर्ड क्योंकि सिस्टीन की जो साइड चेन है उसमें एक रिएक्टिव थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है सो सिस्टीन उस थायोल ग्रुप को अपने स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट कराने के लिए जो यहाँ पे सीरीन जो है वो इस थायोल ग्रुप की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसको स्टार्ट अकेले नहीं करेगी बल्कि उसके साथ होमोसिस्टीन भी यूज होगा होमोसिस्टीन इज अ मॉलिक्यूल विच इज सिमिलर टू सिस्टीन इस केस में आपके पास जो है वो सीरीन और होमोसिस्टीन दे विल एक्ट एज द स्टार्टिंग मटेरियल और फर्स्ट ऑफ ऑल इनके दरमियान जो है वो कंडेंसेशन होगी यहाँ पे इन दो जो ग्रुप्स हैं द सल्फर एटम ऑफ होमोसिस्टीन एंड द कार्बन एटम ऑफ द सीरीन साइड चेन कार्बन एटम इनके दरमियान जो है वो कंडेंसेशन होगी और यहाँ पे सल्फर एंड कार्बन दे विल मेक अ बॉन्ड सो दिस इज द कम्पाउंड जिसको हम सिस्टा था भी कहते हैं बिकॉज इस केस में आपके पास ये जो रिएक्टिव थायोल ग्रुप है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है सो दिस सिस्टा थायोन विल अंडर गो दिनेशन रिएक्शन जिसमें आपके पास जो है एक तरफ अमाइनो ग्रुप रिलीज हो रहा है और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो कार्बन और सल्फर बॉन्ड है ये बॉन्ड फ्लीज भी होगा 
सो द इंजाइम इज सिस्टाथायोन गैमा लाइज जो कि वाटर को यूज करता है और यहाँ पे सल्फर और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करता है लेकिन ये बॉन्ड जो है इसकी क्लिविज इस पोजीशन पे हो रही है लाइक यू कैन सी कि आपके पास दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द सल्फर दिस विल अंडर गो द हाइड्रोलिसिस और यही बॉन्ड क्यों हाइड्रोलाइज होता है बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ दिस अमाइनो ग्रुप यानी आपके पास यहाँ पे ये जो इंजाइम है सिस्टा थायोन गैमा लाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाटर मॉलिक्यूल को यूज करते हुए डीएमिनेशन रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगी और डीएमिनेशन रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पे ये जो बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम एंड दिस दिस पोजीशन यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कराएगी तो अल्टीमेटली आपके पास जो बॉन्ड है विच आर क्लोजेस्ट टू दिस पोजिशन ये बॉन्ड जो है वो वीक होते जाएंगे तो आपके पास जो इंजाइम है ये फाइनली कार्बन और सल्फर के दरमियान जो इस पोजीशन के ऊपर जो होमोसिस्टीन से ड्राइव होने वाला स्ट्रक्चर है इन बॉन्ड को वीक करने के साथ साथ यहाँ से हाइड्रोलिसिस करा देगा और फाइनली जो सल्फर एटम प्रीवियसली होमोसिस्टीन के स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट था इट विल कम टू दिस साइड यानी आपके पास जो सिस्टीन है इसकी प्रोडक्शन के लिए जो थायोल ग्रुप है इस 